Hi friends, this is Dilip Murgan. Welcome to Telugu Trader. Today's video, we are going to talk about the IPO. We are going to invest in 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 the IPO. Let's begin. Friends, we are going to talk about the IPO. IPO अंटे Initial Public Offering Initial Public Offering अंटे वक कम्पिनी यप्पड निंचो business चेस्तिंदी आ business expand चेटों कोसों वाला कोई रुण्ड आप्षिल लोंटे वकटे बैंक देगरिक वालाटों रुण्ड शेर मार्केट लोके रावटों बैंक देगरिक येलते उड़्टी कट्टाल गावबट्टी एंदिकुले ये सेबी देख रही कि अप्रूवल के अंदर, सो सेबी अंटे नहीं नहीं जब पहनो, और सो ट्राई अने दे ये लाइटे कम्युनिकेशन सिस्टम्स मत्ता अंतर नहीं कंट्रोल चेस दो, अलाइन सेबी अने दे इस स्टॉक मार्केट मत्ता नहीं गोड़ा कंट्रोल चेस तो ना वो का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सेबी देख रही कि वैल्ला गाने वा� मीर माँ को अप्रूव वाले बंडी अन्य वालों दरकास्त जेस कुंटर सरे सेबी अन्य दी ओके मेरे अंतर बागाने उन्हें मेरे फ्रॉड जेटन लेदो मेरे एक करेक्ट कंपनी अंतर बागाने उन्हें जेपेसी सेबी अप्रूव वाली चीज ना नोकोंडी अपुरु वालों एनएससी लोगानी बीएससी लोगानी रोंडिट लोगड़ा वाली लिस्ट पार्टिसिपेंट्स अंतर हो, शेयरहोल्डर्स अंतर हो, एम्प्लॉयज कैटगरी अंतर, रक्कर रक्कर कल कैटगरी सुनते, कैटगरी से ये वाइन अपड़ की माना कच्चतंग रीटेलर्स है एक होगा उन्हें, ओके, माना हम रीटेलर्स होता हूँ, माला इंट वालों दान के दरकास्त जेस कुंटाऊँ, यार लाइसी अने द आईपीओ कोचे टपड़ो अप्लाई चेस कोने तरवाता ना कि वाला लेदा ने दी कंप्लीट का एलआईसी ओके डिसीशन हो माना कि संबंध उन्नत ने ना डबल हो अकाउंट लोन इंच कट्टे ना तमात्रा ना शेयर्स ने भी माना कुछ नेट का दू ओके सो इधी मेरु गुत्पेट कोने आ मनी ने दी ब्लॉक होते ने आ अमाउंट ने मल्ली मेरु विद्रा चेलेर ओके सो मे तुम तो गोड़ा वालू आकर्षण प्रोवाइड जास्ता रो सरे शेयर्स ना कोच्चे से यानो कोण्डी मल्ली वाले शेयर मार्केट लो ये पूल लिस्ट जास्ता रहने तो गोड़ा वाले मुंदे जेप्तर ओके शेयर्स लिस्ट ये ना पुरु ने न कावाले यानो कुंटे उन्च कुंटा नो उन्च कुंटे होल्डिंग्स अंटामो उन्च को लेदन कोण्डी वाले ने गारंटी लेते हैं। कहीं शेयर मार्केट सोप नहीं इंतजार होता, कच्ची तंगा मेरो मनी पेट्टा रो और अंटे कच्ची तंगा मिशेयर में ग्रावल सिंदे। यार लाइसी शेयर प्राइस होच्छ ऐसा रिको का 300 उन्नत कोण्डे, नीनो बिच्चेस्तर, मेरो बिच्चेस्तर, मान पक्का सब्सक्राइबर वाला बिच्चेस्तर, बिच्चेस्ते नाक ना चिंदे प्राइस पिंच है ना आदि प्राइस मेरे कौन टारा मेरे पक्का सब्सक्राइबर कौन टारा नहीं मेरे इधर ही का नी निंतेस्ता नहीं नी निंतेस्ता नहीं जेपी बिटिंग जेस कोनी शेयर मार्केट लो कौन कौन टारा नहीं शेयर मार्केट लो मन के वाला शेयर का वाला नहीं पक्का का वोची देर तंदे कने आईपीओ वाला � आ नोटिफिकेशन के आधार में इन टॉकोड़ा ने इनमें के एक एक्सप्लेन जाता है ना वो का आईपी वाला को का कंपनी हो चुका है अपना तो को नोटिफिकेशन रिलीज़ चेस नहीं आ नोटिफिकेशन ऐलाव उन तंदी अने दी ने इनमें के डिस्प्ले जाता है ना चूसेर का था सो ऐलाव उन तंदी सरे इकड़ा मान की इश्यू स इकड़ा ना तेलुगु ट्रेडर कंपनी ने नैनो आईपीओ लोग को तीस कोस्ट रहना आईपीओ लोग को तीस कोस्ट रहना पड़ो ये तेलुगु ट्रेडर है ना इश्यू साइज़ अंतर अंटे 90 परसेंट ना नैन मनी बिर्थ ना नो में कितना 10 परसेंट मात्र में शेयर मार्केट्स लो ओपन का प्लेटफॉर्म ला अमूत ना नो ये 10 परसेंट शेयर लो लक्ष्य रुपए लान कौन लक्ष्य रुपए लिकी यंत शेयर्स ने निस्तुना नो अनेक इश्यू साइज़ आउट दन मार्टेंटे ये लक्ष्य रुपए लो ने नकोक का शेयर वकोक रुपए एंजेप्पन अन कौन डी 
ఎన్ని షేర్స్ అవుతాయి లక్ష షేర్లు అలా కాకుండా ఒక్కొ షేర్ నేను రెండు రూపాయలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను అనేటప్పుడు యాభై వేల షేర్లు అంటే ఇక్కడ ఇష్యూ సైజ్ ఎంత ఉన్నట్టు యాభై వేల షేర్ల లక్ష షేర్లు అనేది ఇష్యూ సైజ్ అవుతుంది వాళ్ళు ఎన్ని షేర్లు మార్కెట్లో తెస్తున్నారు అనేది నెక్స్ట్ మనకి ఫేస్ వాల్యూ అని ఉంటుంది ఈ ఫేస్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఆ కంపెనీ యొక్క స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఎంత అంటే నీ ఫేస్ అంత సీన్ లేదులే అంటారు కదా ఎప్పుడు అంటారు మనకున్న ఫేస్ వాల్యూ కన్నా మనం ఎక్కువగా ఊహించి మనం అవతల వాళ్ళు చెప్పామనుకోండి నీకు అంత సీన్ లేదులే అంటారు అనమాట అంటే నేను బాగా చదవను నేను ఐపీఎస్ అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావు మైదా పిండి అని అంటారు కదా అలానే ఫేస్ వాల్యూ అనమాట ప్రతి కంపెనీకి కూడా ఒక ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుంది సో ఆ ఫేస్ వాల్యూ అనేది సెబీ డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ ఫేస్ వాల్యూ టెన్ రూపీస్ అవ్వచ్చు ఫైవ్ రూపీస్ అవ్వచ్చు ఈ ఫేస్ వాల్యూ అనేది బేస్ దానికి కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే కొంత ప్రీమియంని యాడ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఆ స్టాక్ని లిస్ట్ చేస్తారు సో ప్రీమియం అంటే ఇప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ టెన్ రూపీసే ఉంటుంది కానీ అది రెండు వందలకే పెట్టచ్చు మూడు వందలకు పెట్టచ్చు ఎంతైనా పెట్టచ్చు మరి మీకు ఇష్టం ఉంటే తీసుకుంటారు లేకపోతే లేదు అది కంప్లీట్గా మీ ఇష్టం కానీ ఎప్పుడైనా ఇది అనేది లిస్ట్ డీలిస్ట్ అయిపోయినా లేకపోతే కంపెనీలో ఏమైనా ఫ్రాడ్స్ జరిగినా ఏం జరిగినప్పటికీ కూడా మీకు ఆ ఫేస్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో అంతే డబ్బులు మీ చేతిలో పెడతారు పోలే అదిరి పోలే సో దాని గురించి ఏం బెంగపడకండి అలా ఏం జరగలేదు ఇప్పటికి వచ్చి బట్ ఎప్పుడైనా జరిగితే మాత్రం ఆ పది రూపాయల ఫేస్ వాల్యూ మాత్రమే మనకు వచ్చేది ప్రీమియం అయితే మాత్రం ఆ యాడ్ చేసి మనకు పెడతారు నెక్స్ట్ ప్రైస్ బ్యాండ్ అంటాం ఈ ప్రైస్ బ్యాండ్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఐసి లిస్ట్ అయింది అనుకోండి మూడు వందల రూపాయల నుంచి మూడు వందల ఐదు మూడు వందల రూపాయల నుంచి మూడు వందల పది చాలా తక్కువ ప్రైస్లోనే పెడతారు పొన్నాయి మూడు వందల నుంచి ఐదు వందలని పెట్టారు అనుకోండి బిడ్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయి కదా అలా చేయరు వాళ్ళు కూడా మూడు వందల నుంచి మూడు వందల ఐదు మూడు వందల నుంచి మూడు వందల పది ఇలాగే పెడుతూ ఉంటారు లైక్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పెట్టారు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు హై ప్రైస్కి బిడ్ చేస్తారు కట్ ఆఫ్ ప్రైస్కి బిడ్ చేస్తారు కట్ ఆఫ్ అంటే ఇంకా అదే హైయెస్ట్ ప్రైస్నే కట్ ఆఫ్ అని కూడా అంటాం సో ప్రైస్ బ్యాండ్ అంత అనేది కూడా వాళ్ళు లిస్ట్ చేస్తారు అంత ప్రైస్ మనం పెట్టి ఒక్కొక్క షేర్ని కొనాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఒక్కొక్క షేర్ కొనుక్కోవటం అవుతుంది అంటే లేదు లాట్స్ లెక్కన కొనాలి ఈ లాట్స్ ఎన్ని షేర్స్ ఉండాలి అనేది కంప్లీట్ గా ఆ కంపెనీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఎన్ని లాట్స్ లెక్క అమ్మాలి అనేది ఆ కంపెనీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఒక లాట్ ని మూడు వందలుగా చేసి అమ్మచ్చు మూడు వందల షేర్లు కలిపి ఒక లాట్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీ పెట్టచ్చు ఇంకో కంపెనీ వచ్చేసి పంతొమ్మిది షేర్లని ఒక లాట్ అని కూడా అంటుంది నెక్స్ట్ మనకి ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ డేట్స్ రెండు ఉంటాయి ఎప్పుడు అది ఓపెన్ అవుతుంది ఎప్పుడు క్లోజింగ్ మాక్సిమం వన్ ఫస్ట్ డేలోనే మాక్సిమం వీలైనంత వరకు బిడ్ చేసేయండి లాస్ట్ వరకు ఆగద్దు కొన్నిటికి ఆగినా పర్వాలేదు బట్ లాస్ట్ వరకు అయితే మాత్రం ప్రీమియం ఏవైతే బ్రాండెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాటికి అయితే మాత్రం ఆగద్దు ఫస్ట్ డేనే మీ దగ్గర మనీ ఉంటే పెట్టండి లేకపోతే ఇంకా పెట్టినా సరే మీకు రావు అంతే మా అమౌంట్ బ్లాక్ అవటం తప్ప రెండోది ఇష్యూ డేట్ కూడా ఇస్తారు ఇష్యూ డేట్ అంటే ఎప్పుడు మీకు షేర్స్ ఇస్తారు ఎప్పుడు మీకు షేర్లు వచ్చాయో లేదా చెప్తారనేది ఉంటుంది వన్స్ మీకు ఇష్యూ డేట్ వచ్చిన తర్వాత కిందనే ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ మీకు అలాట్మెంట్ కానీ జరగలేదు అనుకోండి మీ షేర్స్ మీకు రాలేదు మీ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయిందా అనుకోండి వాళ్ళు దాన్ని కూడా ఇస్తారు రిఫండ్ ఎప్పటి నుంచి చేస్తారు అనేది మాక్సిమం రిఫండ్ వన్ టూ డేస్ లో మీకు వచ్చేస్తే నెక్స్ట్ ప్రమోటర్స్ ఎంత హోల్డ్ చేస్తున్నారు షేర్ హోల్డర్స్ ఎంత హోల్డ్ చేస్తున్నారు కంపెనీ ఓనర్ ఎంత హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఈ షేర్ కు సంబంధించిన ప్రతి డీటెయిల్ కూడా మనకు అక్కడ ఉంటుంది పోస్ట్ ఇష్యూ మార్కెట్ క్యాపిటల్ ఎంత ప్రీ ఇష్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే ఇష్యూ చేయకముందు షేర్స్ ఎంత ఉండేవి ఇష్యూ చేశాక మార్కెట్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనకి అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు బట్ ఇవేమి మనం పెద్దగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మనం చూసుకోవాల్సిందల్లా ఏంటి అంటే ఇంతవరకు నేను చెప్పినవి అయితే ఇవి చూసుకోండి సరే మరి ఐపీఓ మనం ఏది పెడితే అంది ఐపీఓకి అప్లై చేసేవచ్చా ప్రతిదీ ఐపీఓలో మనం పార్టిసిపేట్ చేసేవచ్చు అంటే అలా లేదు ఒక ఐపీఓకి మనం అప్లై చేస్తున్నప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి మనం చూసుకోవాల్సిన ఏంటో కూడా నేను మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి మీరు ఏ కంపెనీ ఐపీఓలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ తెలుసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్విగ్గీ ఉంది జొమాటో ఉంది ఇద్దరు చేసే బిజినెస్ మోడల్ ఒకటే కానీ ఇక్కడ జొమాటో ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రజలకు వీలైనంత వరకు కూడా తన చేతి డబ్బులు పెట్టి ప్రజల్ని లోబర్స్ ఎడిక్ట్ చేసుకుంటుంది సో ఎడిక్ట్ చేసుకున్నాక ప్రజలు అందరూ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ అని చెప్ప చెప
ప్రాబ్లమ్ ఏ ఉంది పర్వాలేదు ఫ్యూచర్ లో దానికి మంచి డిమాండ్ ఉంటది ఓకే నేను ఇక్కడ దేన్ని చూసా బిజినెస్ మోడల్ చూసా మార్కెట్ డెప్త్ ని చూసా ఇవి మనం చూడాల్సింది ప్రైస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది కానీ నేను అప్పటికి కూడా కొనుండకూడదు ఎందుకంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది చాలా హై ప్రైస్ అసలు వాళ్ళంత తీసుకొస్తారని ఈవెన్ ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంతవరకు చాలా తక్కువ వస్తుంది అనుకున్నారు కానీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టారు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అనే వాళ్ళు మార్కెట్ డెప్త్ తెలుసుకోండి మార్కెట్ డెప్త్ మార్కెట్ డెప్త్ అంటారు కదా అసలు ఈ మార్కెట్ డెప్త్ అంటే సింపుల్ గా ఒకటే వాళ్ళు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ తీసుకొస్తే మార్కెట్ లో ఎంత డిమాండ్ ఉంది అనే దాన్నే మనం మార్కెట్ డెప్త్ అంటాం మార్కెట్ లో కూడా ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటే దాన్నే మార్కెట్ డెప్త్ అని అంటాం సో ఎంత వరకు యూజర్స్ ఉన్నారు అనే దాన్ని మనం డెప్త్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది మేనేజ్మెంట్ బాగానే ఉందా లేకపోతే ఎవరైనా సరే కొంచెం కన్నింగ్ మెంటాలిటీ ఇస్తూ ఉండే వాళ్ళు కానీ మార్కెట్ మేనేజ్మెంట్ ఏమైనా మారిన మీకు షేర్ మార్కెట్స్ పెరగడం తగ్గడం జరుగుతుంది ఒకవేళ షేర్ మార్కెట్స్ ఇప్పుడు పెరిగితే మార్కెట్ కి ఇప్పుడున్న సీఈఓ కంటే నెక్స్ట్ వచ్చే సీఈఓ ఇంకా బాగా మంచోడు లేకపోతే ఇంకా మంచి సీఈఓ వచ్చారనుకోండి మార్కెట్ రేట్స్ ఒక్కసారిగా పై పైకి వెళ్ళిపోతాయి ఒకవేళ ఎవరైనా సరే మంచి సీఈఓ అని తీసేసి చెడ్డ సీఈఓ అని వచ్చారనుకోండి మార్కెట్ డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు అనలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ కంపెనీకి ఉన్న ఆస్తుల విలువ ఎంత ఆ కంపెనీకి ఉన్న అప్పుల విలువ ఎంత ఈ రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీరు చూడాల్సి ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో ఆ కంపెనీ ఎలా మనకు ఉండబోతుంది అనే ఒక విజన్ మీకు ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆ కంపెనీ మీద ఏమైనా కేసులు రన్ అవుతున్నాయా ఫ్యూచర్ లో ఆ కంపెనీకి బోర్డ్ డైరెక్టర్స్ మీద మనం ఎవరి మీద అయినా సరే కేసెస్ రన్ అవుతున్నాయా అలాంటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఆ కంపెనీ సీఈఓ మీద కానీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ మెంబర్స్ మీద కానీ ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకుంటే పోలీసులు ఆల్మోస్ట్ మీకు మామూలుగా పడవ షేర్ మార్కెట్స్ అంత విపరీతంగా పడతాయి అందుకే బిజినెస్ మ్యాన్స్ ని అంత ఈజీగా ఎవరు కూడా ఇటువంటి ప్రూఫ్స్ లేకుండా వచ్చి తీసుకొచ్చి జైల్లో పెట్టరు సో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీరు ఐపీఓ లో దిగండి ఏదైనా కొత్త ఐపీఓ వచ్చినప్పుడు నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను కొని వచ్చా లేదా ఆ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంటుంది ఆ బిజినెస్ ఓకే చేయొచ్చా లేదా అనేది కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో మీ కానీ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ మీకు ఈ వీడియో అర్థమైందా లేదా అనేది మీ ఫీడ్బ్యాక్ మీ విలువైన ఫీడ్బ్యాక్ ను కూడా కింద ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను నా నెక్స్ట్ వీడియో ఇంకా బెటర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆల్వేస్ కిప్స్ మై